Bonjour les amis. Présenter sur l'architecture d'entreprise dans un contexte plus sécurité, je vais quand même faire une certaine entrée de choses entre deux. Comme j'ai beaucoup de nouveaux visages, je vais quand même m'étirer un peu sur qui je suis. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai 22 ans d'expérience en TI, 18 en sécurité, euh, j'ai été dans beaucoup de ministères, organismes, j'ai été toutes sortes de rôles, ce qui fait que c'est très connu que je peux parler de d'architecte d'entreprise quand je n'étais pas vraiment un architecte d'entreprise, quand j'étais un simple architecte quand je jouais un rôle d'architecte d'entreprise. Donc, c'est très, très amusant ensemble, c'est pour ça qu'il va y avoir énormément de temps sur le contexte qui va te donner. Et là, les chaînes de la Splug, parce que, Patrick, comme ça. Ah, ils sont pas dans le même ordre que j'avais l'autre. Non, en tout cas, c'est pas grave. Euh, les chaînes de semaine, c'est essentiellement tout ce que je fais à côté de, de mon travail, ce qui donne un peu d'intérêt. Euh, j'organise le TEDx depuis déjà plusieurs années en arrière. Euh, je suis un des cofondateurs de la classe en 2009, qui célèbre cette année son dixième événement. Oui! Oui, il va être la grande. Oui. Oui, bien. <rire> Tout le mérite à l'équipe qui a continué à poursuivre ça après que j'ai été pas là. Et d'ailleurs, il va y avoir une conférence spéciale cette année, justement, dans laquelle les fondateurs vont euh, jaser de tout le drama qui a euh, constitué autour des premières années du Hackfest et tous les, les défis qu'on a rencontrés à ce moment-là. passionnant. Et si on parle du Hackfest, ben, on parle de la French Connection dans laquelle, euh, finalement, c'est dans du moins l'alimentaire principal parce que je me suis lancé par mon co-animateur. Ok. Chachi. <rire> on a changé. Ah, les de la vie. Donc, euh, on a enregistré ça un peu bon, actuellement, on a diffusé à peu près toutes les semaines. On a des segments techniques, comme il y en a un qui est sorti ce matin avec euh, Guillaume Ross sur euh, Let Hand. Et on n'a pas tout à fait intéressant comme, euh, comme élément. Euh, ensuite, euh, j'ai été impliqué pendant plusieurs années dans l'organisation du Web à Québec. C'est très comique parce que le seul que j'ai l'image que j'ai payé est en anglais. Fait que c est, c est, les jeux de mots sont moins drôles en anglais. Euh, ça, ça a été mon effort sur moi d'essayer de professer le message de sécurité en dehors du monde de la sécurité. Ça va marcher. <rire> j'ai abandonné, je suis parti de là. Mais ce que ça a fait, c'est que ça a donné que euh, là, il va y avoir un événement de sécurité en avril prochain qui est organisé par Québec numérique. Il y a les Bangalore. Et ce qui est en, essentiellement un rassemblement de toutes les associations de sécurité de Québec, en arrière de Montréal, sur lequel on va être un endroit unique pour un événement de sécurité euh, au Québec, à Québec du moins. On va tout le monde grand tout de suite. Fait que ça va remplacer essentiellement un peu le CQSI, la CQSIC, les accords, euh, ce genre de choses-là qu'on rallie. Là, la presse qui va être présent aussi pour un petit, euh, petit volet technique, qui prend des villages. Parce que, celui là m'a confirmé. Oui. Fait qu'on va checker les choses comme ça à ce moment-là. Ça va être le 8 avril, l'événement qui s'en va. Là. Je vais en prendre le relais de l'événement de sécurité. Il n'y a plus de support technique. Ils sont là. Euh, <coughs> ça, ça fait partie de, 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 de mon style de présentation. Pour ceux qui ne l'ont jamais vu, j'ai une petite tendance chronique, mais d'un humour un peu particulier. Et euh, également, j'aime ça déranger les. Euh, le statu quo. C'est pas grave de ranger le statu quo, ça fait toujours tout bordel. Donc, ma, ma, ma présentation était énormément euh, faite sur le fait que c'est interactif. 
donc euh, je m'attends à ce que vous me posiez des questions parce que je me suis dérangé un petit peu dans mes convictions quand euh, je lance des choses. Et c'est pas parce que je les annonce que j'y crois nécessairement, non, je les ai dit aussi, pour créer les paix de, de vous rendre peut-être confortable ou ne pas trop savoir ce qui se passe avec ça. Donc, euh, on va rencontrer, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est l'archiduchesse. Parce que dans le, le terme d'architecture a été largement surutilisé à plein sens. On est rentré dans une constellation de termes différents qui permettent de définir ça et. Fait que. Faire de définir ce genre de choses. Ça, c'est que tu disais n'importe quelle genre de choses, comme je disais au début. Euh, J'étais dans des rôles d'architecte où je faisais pas d'architecture, où je faisais de l'architecte d'entreprise quand je faisais juste de l'architecture détaillée, ainsi de suite. Donc, c'est important de définir qu'est-ce que c'est. L'architecture, pour plusieurs, c'est des nuages. C'est un concept qui est un peu abstrait. On parle aussi du monde qui vont être du nuage en général. Mais l'essentiel de ce qu'il faut retenir dans l'architecture, au sens large, je ne parle pas juste de l'architecture d'entreprise, c'est une façon de rassembler des idées dans un contexte, soit pour résoudre une douleur en entreprise dans laquelle on rencontre parce qu'on est dans un problème, une problématique qu'on doit régler, ou de façon plus intéressante, à nous faire face à quelque chose qui est plus complexe, qu'on essaie de trouver quelque chose d'utile avec cet élément. Même si ça paraît être juste du blabla dans l'ensemble, ce n'est pas que du blabla parce que, quand on ne fait pas, on nous apprend correctement, on se retrouve avec des éléments de planification qui sont un petit peu déficients. Des fois, qui nous amènent à des surprises de cette nature-là, où, dans le fond, la voie fallait finalement être une solidaire parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de faire un photo d'âme. Mais, c'est fini. Ou, les autres éléments aussi, ils peuvent apporter, puis c'est une question de contexte. Le contexte, c'est intéressant parce que si dans cette photo-là, a priori, ça porte à cause. Fait que si on donne pas un contexte à l'image qui est là, ben, ce qu'on est en train de faire n'a pas de, n'a pas de profit. Et, ça, je vais vous laisser lire, je ne pas la lecture à votre place. Puisque les yeux à lire de façon spontanée. Ça veut dire essentiellement que quand on ne sait pas où on s'en va, peu importe le chemin qu'on prend, on va se rendre quelque part. Mais est-ce que c'est là qu'on veut s'en C'est un autre, un autre élève. Bonjour. Et de là, on va découler un peu les types, les plus grands types d'architectes qu'on va retrouver au niveau de la sécurité, en autres. Et on parle entre autres de l'architecte intégrateur, qui est une forme d'architecte, qui est comme l'architecte de l'architecte. Nous avons à ramasser tout le contenu que, qui est produit par les autres architectes. Et là, on va tomber plus dans le cœur même de ce sujet. L'architecte d'entreprise. L'architecte d'entreprise, c'est un méfant avec une mallette et des gens, qui prend, qui écoute les personnes des affaires, puis qui essaie de faire une solution technologique avec. Et ça s'arrête là. Est-ce que c'est sexy? Non. Mmh. Pas du tout. Par contre, euh, comme dans la, comme, comme il crée une forme de hiérarchie dans tout ça, euh, les gens ont l'impression qu'un architecte d'entreprise est meilleur qu'un autre, donc le monde aspire à devenir ça. Quand dans les faits, euh, pour faire tout, puis c'est pas, euh, c'est pas super, super utile de, 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 de tester de faire des choses comme ça. Il faut quand même un minimum sceptique par rapport à ce genre de choses. C'est un des rôles de l'architecte d'entreprise, c'est toujours être sceptique. Et de dire non, parce qu'en en fait, un autre aspect de l'architecte d'entreprise, c'est la vision de cohérence dans l'entreprise. C'est pas qu'il y ait un million de petites solutions qui se vont partout, chacun à leur bord, qu'on leur prend des petits yeux. Ils sont super à prendre, ils me tournent leur petit bidule, puis ça devient le bordel, puis c'est pas non, c'est complètement non gérable. Et de là, qui est découlé de ça, alors, l'un des responsabilités de l'architecte d'entreprise, c'est de bien écouter, de bien observer et de bien communiquer son message. Puis c'est ça qui est peut-être plus latent dans ce que j'ai vu jusqu'à la fin de C'est pas mal. J'en profite pour glisser un mot sur la gouvernance. La méchante gouvernance. Elle, les architectes d'entreprise pensent qu'ils en font. Ils en font pas. Parce que la gouvernance, c'est comme le plateau amiral qui avance. Il donne une direction. Les architectes d'entreprise et les architectes de solutions qui sont en cours. Ces, 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 ces là sont comme les petits bateaux ou les petits, les petits vaisseaux, plutôt, 
qui circulent, mais vont suivre le bateau mien. Fait que c'est pas eux autres qui donnent la directionnalité de l'entreprise, mais c'est eux qui vont exécuter et assurer la cohérence du message qu'il y a à l'intérieur. Ce qui fait que, j'ai trouvé ce super diagramme, qui résume sentiment en ça, que dans l'entrée de l'entreprise, il est en haut, pas de détail. C'est une solution, pas de détail. Ça, c'est un des enjeux clés qui, euh, qui est problématique. Et au d'ailleurs, c'est justement de aborder ces éléments-là parce que, beaucoup, 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 dans chaque entreprise que j'ai croisé, tombe dans des pièges. Les pièges, les humains, c'est normal. On reste figé dans nos paradigmes. Ça veut dire que, quand on arrive comme architecte d'entreprise, ou comme architecte, tout le monde c'est la même genre de choses, on, on, on migre d'une, de, de, d'une fonction plus euh, opérationnelle vers une fonction plus de réflexion comme l'architecture. C'est la même chose pour l'architecture, dans l'architecture d'entreprise. On amène avec nous notre bagage. Le problème, c'est que notre bagage est utile, de la prendre une bonne décision. Mais cela dit, c'est pas adapté avec nos sens. Mais quand on est prisonnier de ces paradigmes-là et de nos, de nos, propres, de, de nos propres éléments, ce qui arrive, c'est qu'on s'empêche dans un chemin qui n'est peut-être pas le bon chemin. Et puis, cet entêtement-là mène à des décisions qui peuvent être discutables parce qu'on s'est entêté à croire qu'on avait tout à fait raison dans nos convictions, puis parce que quand on est un excellent architecte, on va être un excellent chemin de Mais pas tout le temps. C'est pas parce que t'es bon dans un que t'es un excellent bon dans un. Un autre problème aussi qu'on retrouve chez les entreprises d'entreprise, plus, on va dire peut-être plus junior, c'est qu'on commence à être volatile en termes de... Hmm? Une oreille. Okay. Euh, ça va être beaucoup plus volatile en termes de, de réflexion. C'est-à-dire qu'à lieu de, de prendre le rôle justement de, d'aller dans une direction stabilisée puis aller dans des choses comme ça, ils vont changer beaucoup, beaucoup. Ils vont se plier beaucoup à la souplesse et aux euh, exigences un peu des de lignes, surtout des lignes d'affaires qui vont avoir des exigences qui, qui mènent de, de n'importe où et, et qui veulent le dernier gadget à la main. Donc, ils vont toujours aller dans une direction qui, finalement, défait le, le principe même de, de la stabilité que l'architecture d'entreprise fait cinq C'est pas parce que France, comme une entreprise ou un secteur qui est unique, qui est différent que c'est plus pratique. Donc, au même niveau de l'architecture, il faut s'appuyer sur des éléments de référence. Il faut croire que nous, à être un petit être spécial, on, a, on est meilleur que tout ce qu'on voit, tout ce qui existe et tout ce que les autres gens ont pensé avant nous. Et ça, on voit qu'il y a des gens qui réinventent des, euh, des corpus de réflexion de ce côté-là, au lieu de s'appuyer sur des corpus qui existent déjà en se plaignant que oui, il y a dit Nick qui fait pas le fait parent comme moi j'attends dans ma politique. Fait que, mais c'est pas parce que les spéciales que des lignes sont difficiles. Mais l'autre, c'est l'autre problème, puis ça, ça en est souvent les architectes que la solution qui disait qu'il est vers les architectes d'entreprise, c'est qu'ils vont sortir, on faire des architectures détaillées au niveau de l'architecture d'entreprise, ce qui fait que on y perd un temps fou. Puis, au lieu de passer leur temps à réfléchir et à écouter ce que les lignes d'affaires veulent, mettre ça dans un sens qui est quelque chose qui fait du sens pour les, les, la techno, puis l'envoyer aux architectes qui vont traiter ça et l'amener dans un contexte qui est utilisable. Pour ça, puis déployer un système utilisable, ils vont juste descendre directement et ils vont perdre la vision globale qu'ils veulent avoir. Ce qui mène à une perte d'argent. Et d'ailleurs, le rôle de l'archet d'entreprise, c'est de sauver de l'argent à l'entreprise pour et puis, on ne parle pas d'entreprise de, de 5 personnes, on parle d'entreprise de 5, 10, 20 000 employés. En fait, dans, ces, dans ces contextes-là, avec des systèmes informatiques très, très complexes, et très grande envergure aussi. Il y a quand même une partie qui est importante, parce que quand dans une PME de 50 personnes, euh, il n'y a aucune raison de payer un acheteur d'entreprise. Généralement, on va prendre quelqu'un qui est un peu plus multi, va être capable de voir ce genre de choses-là. Puis, les besoins d'affaires sont beaucoup plus pour la proximité des pays. Et quand on tourne dans des grandes organisations, ou au gouvernement, qui agit comme une grande organisation en général, où le besoin d'affaires est énormément déconnecté des pays, puis c'est deux univers-là, mais se parle. Et en ce moment-là, ben, si on dit ça, on va être, être confronté à un certain nombre de problèmes. Deux, là, on va aller avec la sécurité, ce qui nous intéresse davantage, c'est ce qui est plus notre univers. Et le contexte a été un peu plus détaillé. Et, 
la sécurité, c'est une fiction. La sécurité, c'est un invention qu'on sait faire, on s'est inventé des règles par lesquelles on croit qu'il y a des limites. On croit qu'il y a des choses qui sont importantes. On s'impose des choses. On est de la cuillère. Ce qui fait que ces règles-là, dans un monde virtuel, ne sont qu'une vie de l'esprit. C'est ça qui est fascinant avec la sécurité, c'est qu'on s'invente des règles dans un monde où il n'y a pas de règles. Parce que dans le monde réel, il y a des règles. La gravité est une règle. C'est immuable. La température, les, comment la, la nature fonctionne, comment les choses fonctionnent, comment la, la, les, la accélération, comme l'explosion. Tous ces règles-là sont faibles et sont connues. On est capable de prévoir. On est capable de faire une doctrine là-dessus. On arrive dans notre monde, nous autres, dans notre monde. On les a inventés, on s'est inventé un monde à lui Mais C'est apparent, on n'est pas nécessairement super champion pour la parce qu'on n'est pas qui pense. Même si on pense que je pense. C'est que tout devient nécessairement à ce moment-là une espèce de fiction dans laquelle on est. On fait partie de là, mais comme on ne contrôle pas notre fiction, ben on, on vit sur des concepts de peur. Et là, en sécurité, surtout au niveau de quand on a des archets, puis plus parce que le problème là-dedans, c'est qu'il parle à la gestion, il parle aux affaires. Et quand on explique aux affaires, les affaires qui basées sur la peur, les autres vont partir, puis j'ai lu une gagnante. Puis ils vont aller s'énerver. Puis ils vont me faire penser des ressources à l'entreprise dans des zones qui sont pas coquillées. Parce qu'ils ont une compréhension du message qui n'est pas la bonne, parce qu'on a mal traduit. On a mis, on a injecté de l'enfer dans le message, on a fait des liens qui sont vraiment banales. Et de là, de notre rôle en tant qu'architecte, architecte d'entreprise, c'est d'expliquer de, dans quelle mesure les affaires, comment tu ce qui nous fait finalement vont être capables de prendre des décisions de risque dans lesquelles on est capable de vivre avec ce genre de choses. On ne fait pas confiance. C'est un élément fascinant parce qu'en en, en sécurité, on vit toujours dans un modèle de zéro confiance. Mais il y a une présentation de ce concept-là. Nous, on ne fait pas confiance quand naturellement l'humain est un, un être qui fait spontanément confiance à lui. Donc, c'est un concept qui est encore une fiction dans laquelle on s'est inventé dans cet univers-là dans lequel on peut avoir des surprises, puis comme on voit là, euh, on a comme une attente à ce qui va se passer, parce qu'on croit que les règles sont les règles normales de la nature. Alors, dans la réalité, euh, les règles de la nature ne se répercutent pas dans le monde virtuel, dans le monde qu'on a inventé. Puis c'est là qu'ils sont. Fait que tout se peut dans cette fiction-là. Et c'est là tout le, le, le plaisir que, euh, en tant que méchant, euh, pour les systèmes TI, les hackers, les méchants qui là, euh, ont du plaisir parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste mêler, bouger ces règles-là à leur bon vouloir parce qu'au final, tout ça, tout, tout ça devient, demeure quand même une fiction dans laquelle ils ne veulent pas, pas les gens ne savent même pas comment rattacher cette fiction-là avec des éléments de fangé. C'est une, une complicité très grande. Et même encore là, puis ça, c'est un, un des discours, je le lis ici comme les autres, donc là, je vais le mettre comme les autres. On va penser qu'il faut protéger le secret, il faut protéger le trésor, c'est quoi les joyaux de l'entreprise, c'est quoi les joyaux, c'est qu'est-ce qu'on veut se protéger. Puis finalement, ben, les joyaux sont peut-être juste autant factifs que les gens des choses, donc peut-être pas d'autant de valeur qui sont, qui sont tangibles ou euh, mesurables à ce moment-là. Donc, ceci devient probablement une fiction dans laquelle il euh, faut évaluer en tant que spécialiste dans la culture et ainsi de suite. De là, on a pas. Ça, c'est pas. Ce qui est bad, c'est que quand on arrive dans, dans le monde réel, on n'a pas fait notre travail en avant, en amont, comme, euh, comme les architectes d'entreprise doivent faire en trois, puis ils se sont intéressés à des sujets qui sont pas utiles. Ben, des fois, quand on arrive dans l'implantation, ça donne des résultats qui sont pas nécessairement utiles, qu'on sont attendus dans ce genre de choses. Puis, euh, plus, on, on est coupable, et moi comme les autres, le problème c'est que si on n'écoute pas, on ne sera pas capable de faire grand chose. On va aller nulle part, on fait juste comme plusieurs personnes qui vont juste la On a eu le nulle part. On n'est pas capable d'avoir des projets intéressants. On a eu encore des projets de, de grande envergure. Puis, dans la communication, puis ça sera encore des éléments très, très 
On en voit moins. <rire> on en voit moins les gens euh, qui sont, sont mal communs dans le niveau de la sécurité. Puis on a tendance à prendre plus un, un acte de d'éducation. De, de, C'est-à-dire que même si la personne a fait une erreur, puis souvent une erreur de bonne foi, on ne la jettera pas en prison tout de suite ou en prison dans le cas. Puis ça, c'est encore un autre exemple de problème de communication parce que la finalité, on... tous les canaux à Montréal, là, ça pourrait avoir des choses de savoir ce qu'elle bord de l'eau, où ça serait, quel jour, quel sport, quelle heure, qu'est-ce qu'on pourrait se rendre sur Il y a quelqu'un qui n'a pas compris le message d'en haut et qui est pas redescendu jusqu'en bas. Ça fait que ça, c'est un cas typique de, du, euh, du bottom-up. Puis on est parti et ah, on a des problèmes de stationnement, on a juste les empiler un par-dessus l'autre jusqu'à temps que ça explose et que personne ne comprenne. Finalement, les dispositions publiques, ils vont se compte après ça. Parce que là, on sent les tout mêlés. Ce qui arrive aussi, c'est qu'il y a des gens qui me viennent. C'est parti, tu sais, ça part de bonnes intentions, mais c'est parce qu'encore là, les personnes n'ont pas compris tout le chemin pour arriver à ce genre de choses-là. Parce que c'est pas là. Puis ça, c'est encore prendre du bâtard-là. Genre, le gars, ça l'emmerde à nettoyer les corps morts sur ses piles électriques. Fait qu'il dit, OK, je vais en mettre une amende de 200 euros, puis personne ne va aller se faire électrocuter sur les piles. Peut-être pas tout à fait comme ça dans la vie. Si les gens vont se faire électrocuter, c'est parce qu'ils ont un autre problème. En ce moment, ce n'est pas un problème qui euh, soit, est soit des risques qui étaient euh, inappropriés. Puis, à la limite, on peut euh, euh, répliquer ça dans le modèle d'entreprise. En fait, les risques sont, pas, euh, sont, sont inadéquats. Et ça mène à des choses. Ou encore, euh, s'intéresser à tellement de sujets en même temps. Puis, ça, nous, dans la structure d'entreprise, c'est très particulier puis c'est très intéressant. Parce que la mission est double. Comme acheteur d'entreprise, on va être au courant de tout ce qui se passe. Alors, on met en sécurité sans campé parce que c'est vraiment cool. Par contre, quand on commence à plus que s'intéresser, mais à s'impliquer, on finit par faire du wording, c'est-à-dire ramasser, ramasser ces projets. On fait juste comme un pilier, on pile, on pile, les, les projets finissent par des déchets sur nos bureaux parce qu'on fait juste comme, on fait tout ramasser pour tout faire. Quand on les fait, le rôle, dans ce cas-ci, c'est un rôle qui est vraiment d'accompagnement, d'intégration, de pas d'intégration, de l'intégrateur, mais d'assurer que ça, ça fonctionne dans la sphère et que tout est aligné dans l'entreprise. Que les systèmes se parlent. Alors, en même temps, on, on regarde en 2018, que les systèmes de santé ne se parlent pas. Et que cette job-là n'a pas été faite, puis on se commence avec des éléments comme ça. Et tout le monde croit qu'ils ont leur petit, leur petit, leur petit glissement magique est meilleur que ça. En fait, c'est pas parce que la petite fille, qui est, euh, parce que, en fait, tu sais, on a toujours des éléments de réflexion, là. Donc, là, on peut que les données à la limite, que, la pancarte était posée après que la caméra a été désactivée, mais ils ont quand même laissé la caméra là. Fait que, il y a comme un problème de, de réflexion qui, qui met à ce genre de choses-là. Puis, tu vois, tout le monde est arrivé en amont de tous les projets. Il n'y a pas là d'envergure. Fait que, plus que deux personnes qui travaillent sur le même projet, s'il n'y a pas euh, d'organisation qui est faite. On s'en va avec des décisions qui, des fois, c'est que celle-là va interagir après. Ça, c'est un classique, ça fait, ça doit faire quoi, là? Ça doit faire 15 ans que j'ai l'impression que cette slide-là, c'est ça, c'est mon, mon plan classique. C'est beau bon, mettre, pouvoir mettre des règles. On, comme, si on les applique pas de façon cohérente, si on n'est pas, euh, on réfléchit pas à nos affaires comme il faut. C'est un gentleman agreement. Hein. Mais dans la vraie vie, dans un monde dans lequel on est, les gentlemen agreements ne sont plus tellement, ils ne vont pas parler. C'est plus dans les côtés. Ça, c'est pas tout à fait plus facile, moi, de ma job, de, on est dans ce genre de choses-là. Donc, euh, on est dans un univers où il y a comme une, une, une connexion aussi entre comment le message se rend. c'est celle-là toute l'importance d'avoir une énorme, une bonne communication, une bonne compréhension là-haut et de descendre ça vers le bas. C'est le rôle. Les choses d'architecture qu'on voyait dans le diagramme du début, de partir vraiment du petit rose très large, très, et de descendre tranquillement vers des choses très fortes pour être sûr qu'on est très précis. Donc, la personne qui a exécuté ça, ben, elle a dû l'exécuter de, 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 de bonne foi aussi. Ou celle-là, ça, c'est encore mieux. Là. Ça, c'est la personne qui a dû, puis tu sais, on peut pas que la dire qu'elle a respecté, on lui a dit, pose un cadenas. Elle a posé un cadenas. Mais, il est inefficace. Fait que, on, a, on, on, on rate un peu l'objectif de ce qui est là. Fait qu'on n'a on a, on a peut-être pas pu expliquer à la personne qu'on fait tout le, le, le grand chien qui est autour de ça. Là, que pourquoi on fait, on pose ce geste-là. C'est très, très, très amusant. Puis ça finit que par être des... Euh, des défaits. Parce que à chaque fois, on est toujours déconnecté des choses comme ça. Puis on en a fait quand on, 
Mais je me dis, du coup, c'est la même quand il y a une espèce de congruité administrative quelque part, ben, ça revient encore à la même chose, c'est que dans d'autres sphères, pas de la sécurité. La nôtre, c'est dans plus grave parce que, une fois que je fais une part, c'est de la fiction. Ben, la réalité, c'est qu'on protège les informations parce qu'on a des valeurs, on croit qu'on a des assises, euh, sur lesquelles on, on a des croyances associées au fait qu'on pense que le bon, euh, bon niveau de l'assurance sociale a une valeur, donc, de l'art de faire un effort particulier pour le protéger et faire pencher contre les entreprises qui ne font pas cette valeur là Parce que pour moi, il y a une valeur qui ne fait pas du bon, puis surtout le valeur aussi, finalement. Fait que, euh, c'est en ce sens-là. Fait que c'est plus une question de transaction qui va donner une valeur à l'information. Puis à l'heure actuelle, le, plus l'information vaut cher, plus les gens vont faire de l'énergie. Donc, cette fiction-là, il faut s'arranger qu'on n'ait pas ces marges-là, mais comme de l'humilité administrative, c'est un bel autre exemple de ce genre de choses-là où il n'y a pas de de prise de décision ou d'éléments euh, en haut, éclairés, éclairants, qui aident à prendre et défendre les décisions vers le bas et tout le monde est sur des petits électrons qui souvent prennent des très bonnes décisions de façon autonome, mais qu'il aurait peut-être dû se prendre un pas de recul et euh, s'assurer que la cohérence est différente. Ça, c'est un des exemples que j'ai envie de présenter parce que ce moment-là, c'est à ce stade que ça a lieu par chaque entreprise qu'on devrait intercepter ce genre de choses-là. Malheureusement, ça ne l'est que très rarement. La confiance transitive. La confiance transitive est une très belle propriété d'éléments comme ça et ça fonctionne dans pas mal tout, mais on a tendance à l'oublier. Puis ça, il y a des axes, je l'avais cet exemple-là présenté dans d'autres contextes. Si A fait confiance à B, qui on a un ami, on a un ami. Mais mon ami a un autre ami qui est C. Donc, de facto, je fais confiance à C. C'est un problème grave parce que je ne suis pas sûr que je vais faire confiance à C. Mais c'est le fait que la, la confiance se promène, c'est ça, une trace Ce qui fait que, ça, l'exemple le plus facile, mais là, c'est moins galère maintenant parce que le truc a fait sa job, on a le problème. C'est que si j'ai un ami qui, utilise, qui joue à un jeu, qui vient compter toutes ces informations, mais parce que c'est mon ami, je suis foutu. Il vient de, tout, il vient de tout, chercher toutes mes informations avant aussi, à cause de ce genre de propriété-là. Ils vont généralement, puis les autres, même si c'est dans leur très grande euh, valeur monétaire d'investir dans le développement, ils n'ont pas intercepté ce genre de choses-là très rapidement, puis on laissé les, les compagnies s'en rendre compte et en profiter par la vie. On réagit toujours, toujours à posteriori quand on a une réflexion. En amont, on aurait dû intercepter ce genre de comportement-là parce qu'on a tous une marante qui aime des jeux bizarres sur Facebook. Et cette marante là elle veut que tu joues à ces jeux avec elle. Puis ces jeux-là, je veux pas sont gratuits, ben, viennent pomper l'information en arrière. Mais ça, personne ne le sait. Fait, fait que ce genre de choses-là. Fait que ça, c'est des éléments qui ont des années, c'est ça, j'ai bien réfléchi à ces éléments-là parce que ça a des conséquences qui sont, euh, Oh, je pas nettoyé mes salles comme il faut. Pas celle-là, mais celle qui s'en va. Euh, c'est vrai que les ça va, la, 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 la confiance en si, mène à des situations qui, finalement, euh, euh, là, je vais nous noyer. Peut-être juste l'abstraction de ce qui est marqué en haut, c'est vraiment que ça ne devrait pas se trouver ça. Ça fait partie de la reconstruction à hoc que j'ai faite sur l'heure du souffle. Euh, normalement, c'est ce un des problèmes qu'on a en sécurité, c'est qu'à l'heure actuelle, euh, on est dans la merde. Ça brûle partout. Puis on a de la à éteindre les Puis on a à peine à peine de, de, de constituer. Puis on vit dans un, dans un modèle, dans un monde de, de dissonance. Oui. Puis oui. Quel, euh, <rire> elle marche encore. Je ça. Elle marche toujours celle-là. Mais elle est, est mourante parce qu'on est ça en même temps. C'est pas vrai, là. Elle tombe pas pour de vrai dans l'eau. <rire> Mais cela étant dit, on est dans le monde, mais pour, euh, pour, on est dans, c'est un, c'est finalement dans une fiction, c'est dans tout le même concept que, on vit dans un univers où tout est relativement factif, en pays, dans lequel on fait nos droits par règles, parce que si, ben là, c'est des règles comme ça, là. Il y a de la révision de paradigme, et, euh, puis ça, ça normalement, je l'aurais parfois dans une entreprise, ce genre de réflexion-là. On fait plus des cloisons comme on faisait au Moyen Âge. Parce que maintenant, la guerre, elle est comme ça. Il n'y a plus de murs qui empêchent les méchants avec leurs catapultes, leurs flèches, 
Dans la crée, ben, ils font des, des embuscades dans plein dans, dans, ça, 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 ça en Afghanistan, celle-là, je crois. Ils font des embuscades, ils ont des grottes cachées, des choses comme ça. Maintenant, la, 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 la sécurité, c'est comme ça. Puis le problème, c'est que, en sécurité, ou en pays en général, comme dans un monde petit, il n'y a pas de montagne. C'est juste un désert. Fait que là, on a encore plus de problèmes. Fait qu'on se crée des fois des montagnes et des forteresses futiles qui essaient de limiter le genre de concept qu'on amène de ce côté-là, mais avec un taux de réussite comme moyen. Parce que là, ça, la plupart des travailleurs que je vois en entreprise et qui font de l'espèce de pseudo-zonage, euh, les ouvertures de la part sont tous sont tellement immenses que finalement, euh, c'est juste une vue de l'esprit qui sont là. Puis c'est pas la mission qui va la faire, c'est limiter les choses. Puis, tout passe pas en 80. <rire> on, a, on a, puis ça c'est, ça, c'est à cause des phares, là, que tu passes pas en 80, parce que comme les gars de, de, de l'école et les gars d'équipe voulaient pas ouvrir les, euh, les filles, faut juste les gars, la sécurité voulait pas ouvrir les bars, mais là tout le monde disait, bon, tu passes pas en 80, parce que c'est tout le temps ouvert. Fait que, fait qu'on s'est créé des problèmes en faisant ce genre de choses-là. Fait qu'on a, on a manqué de clairvoyance, on a manqué le petit de volet d'architecture d'entreprise qui aurait dû justement prendre ça, garder, analyser, puis de façon, pas juste dire, non, c'est mal, ben, de comprendre le besoin puis d'aller plus loin. Puis c'est ça, ça revient toujours, parce que c'est marché la c'est parce qu'avec les affaires. Puis les affaires ont toujours des besoins qui énoncent, légitimes, en entreprise privée, pour faire de l'argent. Dans le plus public, je peux vous montrer dans le gouvernement public, le ministre du service aux citoyens. Si on se dévoile, si on dévoile de ça, ben, il parle un petit peu à côté. Il défie. Ça, c'est fascinant. Ça, ça a plusieurs axes. Ça, c'est pas le drone. C'est un gros drone. Avec des ailes mitraillées dans le Ça a l'avantage de voler comme on veut. Par contre, ça n'a pas de place. C'est ça, c'est une fois que vous voler ça, ça prend une équipe de 15 personnes. Il y a tellement de limites qui sortent de ça, tellement de surveillance qui sort de ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est ça le tout le danger que je suis avec ça, c'est qui contrôle cette information-là? Dans les entreprises, qui fait quoi pour le gouvernement? Parce que là, dans ce cas-là, le drone, c'est l'armée, on fait de l'armée. Qu'est-ce que l'armée fait avec ces informations-là? Est-ce que c'est juste les gars d'opérateurs de terrain qui décident de faire l'information qui font quelque chose? Ou ils décident de faire comme les compagnies de marketing qui disent oui, oui, mais on fait juste ça, ou en, en étape 1, on fait juste ça. Parce qu'ils oh, sont des cours en cours de chemin. Hein, c'est le fun, cette information-là. On va faire d'autres choses avec. On va la revendre à d'autres mondes. On va faire quoi avec ça? Donc, euh, puis, je ne suis pas une entreprise. Puis, c'est là que devient le rôle des, 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 des aspects d'entreprise, entre autres. C'est d'être garodien de cette espèce de. de J'ai monté de, en tout cas, de, de façon de sauver le. de en mettre l'information, de garder sa valeur, de ne pas la, la changer très rapidement, parce que, ultimement, avec la multiplication des infrastructures, euh, les informations ont une fluidité très grande, puis on en perd le contrôle, on a plus ça perdre le contrôle, mais on n'aime pas ça. Fait que, comme une réflexion à avoir en amont, parce qu'on peut pas juste rajouter éternellement des différents éléments, puis à un moment donné, faire un sens de ce genre de choses-là. Ça amène aussi une réflexion au niveau de, de, de la nature des outils qu'on utilise. C'est des outils. On en a plein ici. C'est pas fun. On aime ça. On aime ça que Google nous dise que notre rendez-vous n'est pas le bébé. Que ton euh, normal Dropbox ne fasse pas tous les fichiers. C'est pas normal. On aime ça. Il y a quelques accords qu'on s'expose qu'on peut se rendre chaud. Il y a encore l'entreprise aussi. Et euh, en, de nouveau, en, là, on parle de nouveau individuel, là, parce que là, c'est plus. Mais euh, cela étant, euh, la position d'entreprise, on se dirige vers le nord, on est en train de dédier à autrui ce genre de choses-là. Il ne faut pas se fermer à ce genre de choses-là parce qu'il y a des avantages réels. Mais en même temps, il faut avoir une réflexion de fond et une réflexion d'entreprise. Ça répond à quel besoin, quel besoin d'affaires. Dans quelle mesure, comme entreprise, euh, je suis prêt à mettre mes affaires dans un contenant chez un tel Là, on parle tout du petit débat, de, oh, là, c'est dangereux, méchant, euh, Google va venir prendre des informations, va vont, vont venir nous voler, nous faire Google s'en fout de nos informations. Google veut vendre, veut vendre nos informations, mais qui dérive de nos informations. C'est pas tout à fait la même chose. Mais ils s'en fout, Amazon ne regarde pas, il voit quelqu'un chez Amazon, il va commencer à les regarder tes fichiers, tout le monde dépasse. Ils s'en fout. Ils sont chiffrés en plus, puis ils l'ont protégé. Et la réalité, puis on le voit beaucoup avec, euh, Amazon en fond, 
euh, il existe des outils pour scanner les pockets euh, pas sécurisés. Parce que les gens ne sécurisent pas, parce qu'ils réfléchissent pas, ils font ça sur la gueule, pouf, garage, les méchants à eux, ça en vient de l'autre côté, puis ils sortent. C'est plus loin que les gens qui ont pas ça, puis j'aime bien euh, l'expression de ça, c'est sur un des podcasts. On commence à configurer, on a un envie d'aller aux toilettes trop urgentes, pouf, on s'en va, on oublie de finir la configuration. Tu l'avais trouvé très drôle parce que dans le fond, tu dis, oh, ça me tente plus, puis je laisse ça là, puis je laisse les gens. Et le conseil, c'est que tous les méchants, quand on parle des méchants non organisés, mais quand on parle des méchants organisés, c'est encore pire. Eux autres sont vraiment, c'est leur business, c'est de l'argent à faire, ils vont y aller. Les autres défis qu'on a, on est sous-outillés. On n'a pas les bonnes, les bonnes armes pour se défendre. Nous, des fois, on fait juste carrément dormir sans chiche. <rire> ce qui est, ce qui est, c'est pareil. Mais quand on a, on a pris en amont en correspondant les différents éléments de sécurité, normalement, ce genre de situation, euh, tu dois avoir avec un arme en plus, c'est comme terrible. <rire> de là, euh, pour moi, ça n'avait pas d'art, ça n'avait pas de c'était juste gênant, puis là, c'est le fou, c'est gênant et dangereux. C'est ce genre de, de, de conditions-là. Puis, euh, j'en ai ramené le bulletin un autre tantôt, mais on fait le contour sa personne. Puis, là, l'univers des, des, euh, des pays est comme ça, on ne peut pas faire confiance à la personne. Donc, on essaie de mettre des, des modèles, mais il n'y a pas de modèle cohérent encore qui existe. Euh, on va avoir des choses comme euh, Keybase qui va donner une espèce de, d'assurance, voir le support of trust, le PGB qui a servi. Je sais qu'on a une initiative au Québec qui aurait démarré au sens là. Donc, j'ai fait beaucoup de détails, fait que je ne peux pas qualifier à Mais on n'a pas, on vit dans un univers, on, on est comme un vide. Puis même comme individu, puis c'est drôle parce que tu l'humain n'est pas. On est plus fort pour ton régime. L'humain n'est pas capable de se rappeler plus que 100 personnes. La mémoire n'est pas capable d'enregistrer plus que 100 personnes. Ce qui fait que l'armée romaine, il appelait ça des centurions parce qu'ils géraient 100 personnes. C'est que tout était découpé dans ce sens-là. On est dans un univers où on fait confiance à des inconnus maintenant. Puis c'est pour ça qu'on se fait rouler facilement d'ailleurs. C'est très cool. Réfléchir à ce genre de choses-là. Quand on design nos systèmes, comment on fait confiance aux différents éléments qui nous arrivent? Comment ne pas se faire, euh, se faire soi-même euh, très mal sans faire exprès? Puis c'est souvent ce qui arrive aussi. On a euh, multitude de cas de fil de données qui n'arrêtent pas, puis que c'est, c'est non-stop, là. ce genre de choses-là, puis le, le RGPD commence à avoir des effets, qui commence à, à, à limiter euh, les fils, donc tu vas du moins avoir des, des conséquences, mais pas parce qu'on a l'impression de nous faire qu'on va réussir vraiment. Puis, euh, ça fait que euh, ça, la réussite n'est pas toujours ce qu'elle, ce qu'elle semble à elle. Il faut faire très attention parce que parce qu'on a l'impression qu'on a, on a l'impression qu'on a gagné, qu'on est allé quelque part, c'est pas euh, une chose. Un autre problème qu'on a en sécurité, c'est que là, à place de passer le singe, on passe des bombes à bon, nos, euh, nos amis, à nos gens, on passe la charge. Et en tant qu'individu, en tant qu'entreprise, quand on ne fait pas attention à l'information et qu'on n'a pas pris, le temps d'analyser, de regarder d'en haut et de savoir toutes les conséquences, les gestes qu'on s'est posés. Mais soit ça ou soit on va, euh, on va se faire exploser en pleine face. <coughs> c'est, c'est des, des notions comme ça. Puis on est envie dans un univers, puis au pied de quoi, ce qui marque en haut, parce qu'en là, c'est, c'est de la récupération rapide. Euh, c'est l'autre côté, on met dans les mains, dans l'entreprise, et il y a plein grand public, des outils à des gens qui sont peut-être pas tout à fait aptes à faire quelque chose, mettre un, des usines dans les mains de cette personne qui a l'air si joyeuse mais qui tire par toi même temps. Fait que c'est une question de réflexion d'entreprise, une question de réflexion d'organisation à avoir pour s'éviter de se faire tirer dessus à euh, nous porter de façon constante. Puis ça, euh, c'est, c'est, ça, c'est un peu le constat de où on est rendu en tant que personne en sécurité, puis c'est un peu la faute des, des grands penseurs en sécurité, mais dans le pays, dans le pays, je ne peux pas tout faire le bas, puis je se reposer les choses, c'est qu'on a été soufflé comme, comme partisan en sécurité, parce qu'on n'arrive jamais à bout de rien, parce qu'on n'a jamais de direction, on n'est jamais aiguillé, on est toujours en train de qualité quelque chose qui nous arrive de côté, parce que nos deux personnes qui font en même temps la neige, 
Mais là, on en voit dans le monde constamment. Comme tu vois, on est comme dans les conflits, dans les situations. On se met nous-mêmes en sécurité, en sorte, que ce soit de la même aussi. Ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu. Euh, là. Là, c'est quand même pas si bien. C'est que. C'est pour ça que je le dire. Euh. Je vais pas, j'ai pas trop. Et sincèrement, je m'entendais avoir un peu plus de questions en courant, mais. Euh... Oui. Ah. Un de quelle taille d'entreprise ça nous prend un acheteur? Une acheteur d'entreprise est à peu près autour de 2 à 3 000 employés. Normalement, mais alors là, on parle de la sécurité dans ce cas-ci, mais normalement, quand on parle de on parle de on parle des de acheteurs de douaniers, des acheteurs de systèmes. Il y a plusieurs, plusieurs signaux dans lesquels ils vont travailler ensemble pour aller rendre des systèmes de répression. C'est une entreprise, c'est quand je parle de Le chiffre est complètement, euh, ça peut être une entreprise de 50 personnes à la limite. Ça dépend de ce qu'on fait, c'est la, la nature des systèmes qu'on développe. Ça dépend de l'ampleur des systèmes informatiques qu'on a. Euh, si on n'a pas beaucoup de systèmes, on est vraiment encore très, euh, manuel ou très euh, euh, industriel, mais pas c'est parce que ça nous mais pas totalement contrôlé par les pays. C'est ça que ça une taille de système informatique pour exiger que tu as des gens, plus ça dans, 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 dans la quantité de système augmente, plus voir des courses d'architectes. C'est-à-dire que une toute petite entreprise, un, un simple architecte qui va faire deux cours d'un même va être correct, plus on grossit le nombre de systèmes. Et cette personne-là, elle seule, sera plus capable de gérer, donc elle va devoir être plus gérée. Il a fait d'avoir une couche supplémentaire qui va être capable de faire, pas de travail magique, mais ça va être vraiment juste la nature des systèmes qui sont en place. Oui? Mmh. Est-ce que la question était, à partir du moment où vous avoir quelqu'un qui fait l'architecture, parce que une architecture d'entreprise, si tu es tout seul, tu as une compagnie qui est toi tout seul, tu l'as fait d'entreprise, c'est quelqu'un qui a une vision, hein? Oui. oui. C'est la pérennité de l'organisation. Il oui. Donc, toujours, il n'y a pas de structure d'entreprise. Quelqu'un qui fait ça, tu sais, si tu as une brain de 5 personnes, bon, là, 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 une personne, mais pour quelqu'un pense sa vision. Tu sais, c'est ça. Oui. Oh, la, la, la question était. Alors, est-ce que. Moi, je savais qu'à tout niveau, je veux dire, ça existe. Il euh, vient que plus l'entreprise est petite, on fait plusieurs choses. C'est ça? Mais oui, c'est juste savoir à quel niveau. Euh... Ça prend quelqu'un de dédié, c'est ça? Oui, c'est ça, ça va être parce que là, quand on va marcher dans ce on parle de système TI. Ça va être l'ampleur des systèmes TI qui va dériver de la nécessité parce que, puis dans le fond, c'est quand même personne en TI qui travaille en TI qui va dériver plus le nombre d'employés total à l'entreprise. Parce qu'on peut dans des systèmes, disons, euh, on prend le, le, le système scolaire, par exemple, tout le réseau, de, le réseau des écoles. Euh, il y a énormément de, de, de gens qui tra travaillent. Mais ils n'ont pas énormément de systèmes informatiques. Donc, l'ampleur qu'on a besoin d'avoir de l'architecte et de l'acheteur d'entreprise est beaucoup moins. C'est sûr, comme euh, il existe, on fait pas que la vision, parce que si on n'a pas de vision. C'est aussi l'autre erreur, tu sais, quand je parlais de la gouvernance, c'est fini. Ça, c'est l'étape suffisante, je pense qu'on est suffisamment d'acheteurs d'entreprise pour aller parler de la, la cause de la gouvernance, parce que sinon, quand les outils, ça va être des acheteurs d'entreprise qui prennent sur eux avoir la gouvernance, donc de donner la direction, il y a le plus de tout ça pour eux autres. Une fois que ça, ça va être trop gros, ben là, c'est comme une entité, une entité, un ou des individus à part qui vont s'asseoir et méditer ensemble pour donner des, contrôler la direction du bateau amiral. Parce que la métrification entre l'architecture et la gouvernance, c'est que l'architecture exécute des choses, la gouvernance exécute des choses. En ce sens-là. Oui. Je vais c'est ce que je veux dire. Je veux dire, 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 ça, c'est le danger de faire la voir à la mode. Et on se servir de la clientèle. Des fois, à la mode, ça va amener à des réflexions, des changements technologiques qui ne sont peut-être pas nécessaires ou qu'on peut faire autrement. C'est là, justement, pour que les gens s'assoient et réfléchissent longtemps, de façon cohérente, de façon d'entreprise, pour être sûr que, euh, est-ce que le système qui est là fait le, le travail, 
dans sa mission, dans, 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 dans son, son champ de charge. Mais si c'est la crise de présentation, on peut jouer une de peinture, c'est pas la même chose que de rénover le système au complet ou éviter la rate par contre en faire autre. pas juste passer tout de peinture ou euh, redécorer, refaire sa cuisine, ça peut être suffisant de ce que tu la maison par contre. Fait que ça, je pense qu'on est en train de, de ce que j'ai constaté de mon expérience depuis, ça fait, ça fait 20 ans que je vois des systèmes patrimoniaux, des systèmes sensuels, se faire acheter au vidange, sur la seule et unique raison que on veut un bel interface web. L'interface web, c'est pas du système. Il y a comme une confusion des gens où, ça, j'ai décidé de, de, de changer le couloir de mon bout de ma chambre, fait que je vais démolir ma maison et m'en construire une autre parce que j'aime pas le couloir du monde de ma chambre. <rire> je suis sûr que tu dis ça parce que on est à la merci de The End of Life du matériel. Ouais. Il n'y a plus de support de, de ça après le premier temps. Du coup, tu peux se dire ça rentrait avec une pérennité de 18 mois, euh, etc. etc. Enfin, tu te dis, ah non, regardez nos systèmes qui sont... Ah, ben là, la, la question était très de systèmes centraux dans, ce, dans cette condition-là. Les systèmes centraux existent encore. Euh, ils ne sont, sont pas en fin de vie. Les BM en développent encore. Ils en présentent encore leur matériel. Ils vont te demander de changer ton ordre central à tout ça. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Mm -hmm. Et au-delà de ça, ces systèmes-là continuent à fonctionner. Je ne parlais pas de faire Windows, euh, Windows 10 ou Windows 7. Je vais tomber en fin de vie. Et même à ça, quand, en, quand tu parles des nouvelles technologies, puis tu dis qu'il n'y a pas de support du tout, ça, c'est une mentalité très, 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 très Windows pour le moment. La plupart des grosses entreprises au monde, ils prennent ce qu'il y a, puis tu proches le concept de Google avec leur entrepôt. Ils vont mettre la cochonnerie de serveur jusqu'à ta caméra, puis ils vont la rendre le serveur. Le concept n'est pas là, le concept est open source. Tu vas utiliser jusqu'à temps que ça marche. Il y a des serveurs qui datent de 30 ans qui marchent en retard. Puis le support n'est pas important si tu sais comment ça marche. Puis c'est ça le bug, c'est la connaissance, c'est pas le support. Okay. Mais ça, c'est tellement un autre sujet. <rire> ouais, ça revient, ça repart encore d'en haut. Fait que tu vas voir de façon que les autres font juste des, euh... Puis c'est là, là c'est l'autre problème, parce que les architectes d'entreprise, ça vient à la, à la limite, à la merci des affaires. Quand les affaires, elles disent, OK, moi, je change les machos aux 5 ans. Ben, euh, là, l'architecte, oui, après, tout à fait, peut-être, je dis, ouais, mais, on pourrait avoir une vie utile de 6 ou 7 ans. Mais il faut faire un petit effort, mais ça nous coûterait moins cher. Okay. Euh, oui, mais, mais on vit dans l'environnement ou l'autre aussi, ça c'est... Oui, par rapport à ça, je veux juste rajouter un travail souvent, parce que de mon expérience, j'ai aussi le fait que quand je prends des travailleurs au 5 ans, quand on achète une nouvelle base de Windows, la responsabilité est déléguée à une autre entreprise. Oui, il y a ça aussi. C'est là, c'est le même concept. Tu donnes la connaissance à quelqu'un d'autre. Oui, mais en, en, en assumant la connaissance de ton bord, tu assumes le risque qui vient avec. Oui, ça va avec, puis de toute façon, on l'a... Euh, le, le marché a donné un grand appétit à déléguer ce genre de choses-là. La preuve, Microsoft va sortir la prochaine version de Windows. Tu as Windows Desktop Service, je pense. Puis tu vas juste louer de façon éternelle ton Windows. Puis tu n'as plus de version. Tu vas savoir un Windows que tu loues pour bien jouer au fur et Fait que c'est une nouvelle approche à faire de l'argent. C'est l'entreprise-là qui peut se mettre à, à faire des choses par-dessus. Mais en même temps, euh, tu veux dire Excel 2003, vous faisait du tout très bien le travail pour moi. Je n'ai pas besoin d'un Excel 2013 puis 2016. Puis, puis j'ai dit, euh, maintenant, on, on m'invente des besoins. Puis on les vend. On, on les invente pour mes ventes. Tu sais, quand euh, ah, tu as des ça ne fait pas dans notre besoin, mais tu as des Tu as des choses, ça ne fait pas dans notre besoin. Tu as des choses, ça ne fait pas dans notre besoin. Ah, ben, ça aussi, ça, c'est. On parle au gestionnaire. Ils ont déjà très habiles, ils sont capables de vous donner un message. Puis les, les gestionnaires vont être convaincus qu'on a notre besoin. Du coup, on va partir un projet pour mettre en place la, la nouveau gizmo du mois. C'est une belle savoir sur toutes les appliances sécurité. Le trois quarts, on n'a pas besoin. Bon, ça, c'est un, un autre défi, les appliances sécurité. De toute façon, la réflexion sécurité en général, c'est un défi en soi parce qu'il faut vraiment prendre le temps de regarder. Encore là, c'est là où ça, 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 ça va me laisser. Là, on le voit que ça peut être manquant. S'il y avait une réflexion d'en haut, ben, OK, on a un design, on a un qu'on peut faire ça pour telle raison. À partir de ce moment-là, tout ton chemin est clair, il est comment tu descends les choses. Et non courir, alors il faut patcher des systèmes, alors il faut patcher de la part, alors il faut patcher de la part. Là, on court comme des coups parce qu'on n'est pas organisé. Finalement, nos systèmes sont, sont comme en désuétude de sécurité parce qu'on n'a pas fait, on n'a pas de vision d'ensemble, on ne sait pas pourquoi tu es visé. 
on priorise parce qu'on se fait dire par le vérificateur interne que là, ça c'est dangereux, puis selon lui, ça m'a fait, ça lui. Ça fait qu'on a beaucoup, beaucoup d'énergie pour répondre à ce besoin-là. Quand on avait une réflexion d'entreprise globale, pour une capable de décider comme ça, puisque ça va avoir des plans de déduits déjà prévus ici, puis des plans de remplacement euh, qui vont être mis en place. Ça fait que c'est des choses qui sont très bien réfléchies, puis qui sont très bien réfléchies. Ça fait que c'est un ça a acquis via la ligne téléphonique, quand on a fait un compte de fourrure. Parce que là, tu sais, en fait, en fait, c'est quelqu'un qui va prendre, il veut comme un GDR, font avoir qui, j'ai comme 500 assets différents, 40 pays, je fais quoi. Ben, c'est ça. Parce que quelqu'un qui a pas fait son sergent avant, là, on est tous fait pour avoir comme je te pousse, puis c'est ça, ça va faire. On vit avec ça maintenant. On a laissé pousser, on a laissé comme, je suis parfaitement d'accord, mais il est comme de la mauvaise herbe. Fait que si tu n'enlèves jamais, la mauvaise heure a fini par prendre la place, puis il est juste la mauvaise heure, puis il reste plus d'avant. Je suis d'accord avec moi-même, puis on va le prendre avant, puis c'est juste. Ouais, il y a le truc aussi, il y a le truc aussi, il y a le exemple, en 20 ans, je suis en je fais la peinture dans le poubelle. Ouais. Et aussi, le fait que c'était pas la même. Puis il y a le petit long, c'est bien. Oh! Ok. Et ils achètent sur l'entreprise, que ce soit dans les architectes de dos, mais ils achètent le système. Et ils ont un gros rôle parce qu'il y a des filles rondes, enfin. On a l'impression qu'il y a des gens qui font on va exploiter l'information, etc. Il y a un chèque de sécurité là-dedans, là. il y a comme toujours un mauvais rôle là. T'sais, on veut faire de la mobilité, etc. Mais t'sais, lui, il apparaît toujours comme celui qui empêche de... Ah, Comment il peut faire valoir sa, sa plus bonne vue là ouais, c'est juste parce que... Ouais, bah, c'est fait que c'est comme ça, c'est le de faire vite. C'est la, la, c'est la différence entre on veut faire vite et entre faire le faire vite. La sécurité, c'est le faire à vite. Bon, tu parlais de confiance. Comment on peut monnayer la confiance? Oui, vous voulez faire de la mobilité, vous voulez, vous voulez échanger des données, etc. Mais on a de la misère à, 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 à faire prendre confiance aux gestionnaires que, tu sais, à, 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 oui, la confiance, c'est une valeur, regardez, on n'arrive pas à passer ce message-là, là. Et on est toujours perçu comme ceux qui veulent l'empêcher. Oui, oui, c'est un lancement, là. C'est sûr qu'on est toujours, on a toujours le mauvais rôle, euh, au niveau des affaires. C'est pour ça que les couches en haut doivent faire la, la promotion de ce genre de choses-là. Mais, euh, l'humain prend beaucoup de temps avant de comprendre. Euh, ça a pris du temps avant qu'on, quand que les gens verrouillent leur porte de tour de façon systématique après une année. On a même des, des règlements que si nos portes sont pas de on a des amendes. Fait qu'on a mis, verrouiller les portes des maisons. On prend énormément de temps avant que les ça va. Là, on parle d'éléments tangibles, une porte physique. Puis là, on parle de porte virtuelle avec des données, puis des choses qu'on ne voit pas. Puis, tu sais, je peux me sauver avec l'ensemble de, la, de l'entrepôt de données, sans même qu'on s'en rende On va le savoir, là, on a un, 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 un autre podcast avec nous autres qui est plus tranquille dans, dans, dans le marché noir. Et lui, ce qu'il voit, là, il a annoncé ça sur le toit aujourd'hui, il est tombé. Quelqu'un qui vend, je crois que c'est 10 millions d'enregistrements de français. Voilà. Comment? Il vend, il vend les, euh, les données françaises. C'est une boutique qui s'est attaquée. Je n'ai pas l'information que j'ai vue avant de m'en venir tantôt. C'est, c'est plus vrai. Mais il y a des courants dans le marché noir qu'on est capable d'acheter ce genre de choses-là. Fait quand on apprend que ces données-là ont, ont fuité, quand on les retrouve dans les viandes, je suis dans le marché noir, pas quand on a le droit de mettre l'entreprise. Donc on a un, un problème de compréhension. On a une salle de gestionnaire qui ne comprennent comprenne pas encore ce genre de choses-là. Et c'est pas, c'est même pas une question d'âge, là. Si vous enlevez ce, ce stigmage-là, c'est pas parce que c'est pas, c'est pas. Même de jeunes gestionnaires vont avoir une compréhension aussi, euh, éparse de la sécurité que les générations qui vont préférer. Pas parce que les gens savent se servir Facebook, sont des champions de technologie. C'est une chose. 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 C'est si on devait vous vouloir de vous instaurer la confiance, de dire de laisser faire les comptes, mais ça reste que vous avez un président de la patrie, vous même un peu bien fait, c'est vrai, pour le fond, on va pas de perte de marché, si vous voulez ou à la rentaine, ou des trucs de même, on va dire les, les, les clients qui délaissent parce qu'il n'y a pas de technologie, la façon de consommer. C'est des aussi ça, c'est parce que c'est qui est une dévotion et un peu. Oui, il y a ça, mais en même temps, ça revient, t'as déjà trouvé une image, puis celle-là, il est très, c'est, c'est, c'est clairement ça. Puis c'est notre rôle. On a une façon en sécurité. On va encore en architecture, tout dépendant qu'elle voir les sols d'architecture. Ouais, c'est celle-là. Ça, c'est notre rôle. 
c'est de dire, fais attention, l'aigle va te pousser. Puis l'aigle est pas mal plus fort que toi. Puis lui, il va prendre ta griffe, c'est tes griffes, il va te mettre dans les airs, il va te lâcher. C'est notre rôle d'expliquer ça en les termes que les gestionnaires sont capables de comprendre, de mesurer de façon tangible le risque qui va avec ce genre de choses-là. C'est pas facile, on parle avec des, des choses qui sont virtuelles, qu'on touche pas. C'est un million dans le son dans une barre de ça n'a pas de poids. Hein. C'est une fiction. C'est juste une fiction de 0 et de 1 qu'on a mis ensemble. On a essayé une valeur qu'on a utilisée. C'est ça. C'est difficile, ça. Le chat, le chat c'est sûr qu'il va y aller un coup qui va se faire de. Mais euh, à l'heure actuelle, la seule façon qui a l'air de fonctionner pour régler ce genre de choses-là, c'est comme est ce que la RGPD est en train de faire, de mettre un grand réglementaire extrêmement violent, avec des conséquences pécuniaires réelles et brutales, que là, les entreprises vont commencer à réagir. Et on commence à le constater, le Damien va d'ailleurs avoir une belle, euh, belle présentation à faire sur ce sujet-là. Puis c'est ça, fait que si on a fait le cadre réglementaire, le, les gestionnaires ne bougeront pas, c'est comme ça va là-dessus. Alors on a fait une recul conséquence de la haute institutionnalisée que les autres déjà faisaient. Fait que pour vous débarrasser de ça, ils ont sorti un cadre réglementaire qui maintenant tu peux envoyer les gestionnaires en prison. Fait que là, ils ouh, tout le monde pas ça, fait que je ne pas la prison, donc je vais faire ma job, je vais juste faire une fois parmi les yeux puis pas le part. Mais on va attendre que le législateur doit réagir. J'ai l'impression que dans toutes ces discussions-là, il y a effectivement un avantage parce que les gens vous la sécurité fassent pression directement sur les législateurs parce que c'est les seuls qui sont capables de faire la pression réelle sur la gestion qui n'envoie nécessairement les joues à cœur. Parce que dans le dernier podcast que j'ai mentionné, la le de, de désir de faire de la commercialisation rapide sans tenir compte de la sécurité, tu sais, je le vois partout, on est tous, on est tous fait avec ça, mais c'est pas juste les gestionnaires qui avoir accès au board, au CEO, au médecin, au médecin, au médecin, On n'est pas assez payé pour être le plus. Si la sécurité n'est pas active au niveau du CEO, là, il se passe qu'on n'est jamais rien dans le Si le CEO ne comprend pas, il ne donne pas le pouvoir à la sécurité dans l'organigramme. Il y a ça, j'ai une question de comment véhiculer le message. Ça, c'est notre, oui. notre problème à nous autres, c'est qu'on a tendance à ramener le message dans les termes techniques vers en haut. C'est pas ça qu'il faut pour, pour amener le message à quelque chose qui parle au gestionnaire, qui parle au président. <rire> si tu lui dis, OK, ben, ben, c'est ça, c'est généralement ça. Mais au GPD, c'est la même chose, ça fait ça. Mm -hmm. Donc, tout de suite, il réagit, tout de suite, il déclare, tout de suite, il met des choses en œuvre. Et les compagnies américaines avaient tellement la chaîne de ça qu'ils ont bloqué les sites des, des Européens d'accéder à leurs services tant aussi longtemps qu'ils n'étaient pas prêts. Fait que la, la, la peur de la perte d'argent, elle est réelle, elle est tangible chez, chez ces personnes-là. Mais est-ce que c'est. Je trouve ça, je trouve ça de, malheureux comme individu, je trouve ça très malheureux qu'on doive euh, arriver à des conclusions de cette nature-là. On va dire, OK, pour que les législateurs agissent, comme sinon on est en mal. Euh, Jusqu'à présent, ça, 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 ça fait 18 ans que je fais la sécurité. J'ai commencé en bas, là, avec des power comme tout, comme des quelque chose comme ça. Je suis rendu, j'ai monté jusqu'à la chèque d'entreprise en bas. Mais porter le message à la gestion, c'est c'est difficile. Puis c'est juste que tu arrives un peu énervé, puis on est vu là, dans les dernières années. C'est juste de, de propager un message un peu énervé, le gestionnaire va le prendre tout de suite, puis il va dé, dériver des ressources d'entreprise pour régler le problème, qui n'est peut-être pas si urgent que ça pour faire l'ensemble des besoins de l'entreprise. Merci. Merci.